বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় 40 বারের মত পেছালো তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন জমা না দেওয়ায় আগামী 24 ফেব্রুয়ারি পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেছে আদালত আজ এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল কিন্তু তদন্ত সংস্থা সিআইডি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারায় ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবির ইয়াসির আহসান চৌধুরী নতুন দিন ঠিক করেন 2016 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের 8 কোটি 10 লাখ ডলার চুরি করা হয় ওই বছরের 15 মার্চ এই বিষয়ে মতিঝিল থানায় মামলা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস এন্ড বাজেটিং বিভাগের যুগ্ম পরিচালক জুবায়ের বিন হুদা পরদিন মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করতে সিআইডি কে নির্দেশ দেন আদালত সেই থেকে এখন পর্যন্ত 40 বারের মত তারিখ পেছানো হলেও আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি তদন্ত কর্মকর্তা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন 59 এ প্রতি বছরের মতো এবারেও ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ব্যাংকিং সেবা সহ গ্রাহক ব্যবসায়ীদের তথ্য সেবা প্রদান করছে ব্যাংকের শাখা উপশাখা এবং এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ব্যাংকিং সেবা চিকিৎসা শিক্ষা ও সিএসআর কার্যক্রমের তথ্য সেবা সহ সিআরএম ও এটিএম এর মাধ্যমে টাকা জমা এবং উত্তোলনের সুবিধা রয়েছে এই প্যাভিলিয়নে মাসুদ জানার প্রতিবেদন ইতো মোদে দর্শনার্থীদের ভিড় ও কেনাবেচায় জমজমাট হয়ে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আকর্ষণীয় ডিজাইনে সাজানো ইসলামী ব্যাংকের প্রিমিয়াম প্যাভিলিয়ন থেকে প্রতি বছরের মতো এবারে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন জমা দেয়া নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম পূরণ সহ ব্যাংকিং সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছেন আগত দর্শনার্থীরা মেলার মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের বাম পাশে চোখে পড়বে ইসলামী ব্যাংকের নান্দনিক প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি প্রতিছবি ফুটে তোলা হয়েছে এই প্যাভিলিয়নে প্যাভিলিয়নটি ভিতর ও বাইরে জুড়ে ফুটে তোলা হয়েছে একটি উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রতিছবি প্যাভিলিয়নে ঠিক মাঝে বাংলাদেশের ম্যাপের আদলে তৈরি করা হয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম ও উন্নয়নে একটি প্রদর্শনী এখানে সারা দেশে উন্নয়ন চিত্র এবং জাতীয় উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অংশগ্রহণ ফুটে তোলা হয়েছে প্যাভিলিয়নে স্তম্ভগুলো তৈরি করা হয়েছে গাছের আদলে আর উপরে ছাদ তৈরি করা হয়েছে খোলা আকাশের মতো করে প্যাভিলিয়নে স্থাপন করা হয়েছে সিআরএম মেশিন এই মেশিন থেকে অ্যাকাউন্ট ধারীরা এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা তুলে প্রয়োজনে কেনাকাটা করতে পারছেন এছাড়াও সিআরএম এর মাধ্যমে বিক্রেতারা যে কোনো সময় নিজেদের টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ব্যাংকে 357 শাখার অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এখানে বসে ফর্ম পূরণ করা যাচ্ছে এর জন্য সহায়তা করছেন ব্যাংকের কর্মকর্তারা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম বাড়ানো এবং মানুষের ব্যাংকিং সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে প্রতি বছর মেলায় অংশগ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক বড় এই প্যাভিলিয়নে 70 টি আমানত প্রকল্প এবং 12 টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হচ্ছে দর্শনাতে ভিড়ও অনেক বেশি গত 1 জানুয়ারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মাহবুবুল উল আলম এই প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন 2012 সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে কেটা দর্শনাতে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে আসছে ইসলামী ব্যাংক মাসুদ রানা বাংলা টিভি ঢাকা